Mi nombre es Andrés Oppenheimer, periodista, soy columnista de Miami Herald y tengo un programa en CNN, Oppenheimer presenta, y autor de este libro, entre otros, pero mi libro más reciente es Crear o morir, sobre cómo reinventarnos y prosperar en esta nueva era de la innovación, donde el trabajo mental vale cada vez más y el trabajo manual vale cada vez menos, y donde los países hispanoamericanos tenemos que ponernos las pilas o nos vamos a quedar cada vez más atrás. Presentación larga, pero al punto. Bueno, en América Latina tenemos gente súper talentosa. Hay una reserva de talento impresionante. Lo vemos en el fútbol, lo vemos en las artes, lo vemos en la cocina, lo vemos en tantos otros temas que, de los que hablo en, en Crear o Morir. Pero cuando hablamos de innovación productiva, innovación que puede tener un impacto en el Producto Bruto de nuestros países, ahí nos quedamos bastante atrás. Si miramos, por ejemplo, el número de patentes que registramos en América Latina, es bochornoso. Eh, para dar un ejemplo, Corea del Sur, un paísito asiático que hace 50 años era más pobre que la mayoría de los países de América Latina, si no todos, el año pasado registró 18.000 patentes en el registro de patentes y marcas de Estados Unidos, que es el mercado más grande del mundo. O sea, es un, una buena medida para ver la innovación de los países. Corea del Sur, 18.000 patentes de nuevos inventos en un año. América Latina, toda junta, los treinta y pico de países, todos juntos, menos de 1.300 patentes. 1.300 patentes. O sea que toda América Latina junta incluido Brasil, incluido México, los países más grandes de, de la región, algunas de las economías más grandes del mundo, todos juntos registramos el 5-6% de las patentes de nuevos inventos de los que registra un país de Asia, Corea del Sur. Y eso sin hablar de Singapur y de otros. O sea, si miramos las universidades, las mejores universidades del mundo, los tres índices de los, rank, los rankings de las mejores universidades del mundo. No tenemos una universidad entre las mejores 150 del mundo en la mayoría de los rankings. Cuando te, tenemos a Brasil, que es la octava economía mundial, México, que es la doceava o la treceava según el año, ni una entre las primeras 150. Eh, si miramos los eh, test PISA, que son los test de estudiantes de 15 años, estamos últimos. De los 65 países que participan, estamos del puesto 55 al 65. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer en el, en el libro, digo, eh, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que creo, eh, las conclusiones a las que llegué después de viajar por todo el mundo, después de ir a China, India, eh, Finlandia, Corea, Israel, eh, todos estos países que están avanzando en innovación, en educación, y después de ir a todos los países grandes de América Latina, eh, llegué a 12 conclusiones de cosas que podríamos aprender de otros países y podríamos hacer. Y, y ahí las relato en el libro. Todos tenemos que reinventarnos como países y como personas, porque como personas es obvio, porque estamos en un mundo que está cambiando cada vez más, se está automatizando cada vez más. Y bueno, imagínate hoy decirle a a un joven eh, o a un niño que vaya a estudiar eh, para ser contador público, cuando hay, ya hay programas de computación que te calculan tus impuestos en, en un segundo, o para ser eh, actuario, o para ser eh, vendedor telefónico, cuando ya hay robots que te llaman por teléfono y te venden lo que quieras. O sea, eh, Estamos en un mundo en que todos tenemos que aprender a reinventarnos como personas y como países. Como países, por ejemplo, en América Latina no podemos seguir siendo exportadores únicamente de materias primas. No se trata de tirar las materias primas por la gorda y empezar a tratar de emular a Silicon Valley y tratar de competir con, con Silicon Valley en en alta tecnología, en programas de internet, aunque podríamos hacerlo, pero no se trata de eso. Podemos aprovechar nuestras ventajas competitivas, trabajar sobre ellas y agregarle valor. Pero para eso tenemos que dejar atrás la complacencia 
asumir el problema que tenemos, que es el que estamos cada vez más dependientes de productos que valen cada vez menos y que van a seguir valiendo cada vez menos, y entrarle a esta nueva economía de la innovación. En América Latina hay muchas trabas al emprendimiento, trabas de tipo burocrático, eh, una permisología impresionante. Eh, hay países eh, como Brasil, en que para abrir una empresa tienes que hacer entre 20 y 30 trámites, eh, cuando en Hong Kong o en Australia o Nueva Zelanda tienes que hacer uno, eh, y ese uno lo hace por internet. Eh, todas esas son trabas que no solo generan corrupción, porque cada, a cada gestor hay que en muchos países darle una pequeña comisión por debajo de la mesa, sino que encarecen el costo de producción y encarecen, en última instancia, los productos para los consumidores. O sea, eh, hay que simplificar enormemente eh, las trabas para hacer negocios. Bueno, ahí para la pregunta para quienes no lo escucharon es cómo se puede hacer para crear una cultura eh, basada en la innovación. En, en el libro, en, en Crear o Morir, Hablo de, y dicho sea de paso, la cara de Einstein es porque el libro trata sobre creatividad y una de las cosas fundamentales de todo esto es la creatividad. Y en el libro doy 12 claves que, como decía antes, eh, son el producto de viajar por todos estos países, escuchar lo que dicen los grandes innovadores del mundo y ver qué podemos aprender de ellos. Y no les voy a contar aquí las 12 porque no quiero aburrirlos y quiero que lean el libro pero te doy una eh, o dos, eh, perderle el temor al fracaso. En las sociedades hispanoparlantes, en las sociedades iberoamericanas, eh, tenemos mucho miedo al fracaso. Hacemos un, un gran, eh, una gran fiesta, una gran eh, celebración de los triunfadores, pero le tenemos como horror a la palabra fracaso. Y como lo cuento en el libro, no hay éxito que no sea el último eslabón de una larga cadena de fracasos. Eh, Thomas L. Alba Edison, el inventor de la lamparita eléctrica, mil intentos fallidos antes de dar con la lamparita eléctrica. Y tantos otros ejemplos como eso. Y lo que necesitamos en América Latina y en España también, creo, en todas las sociedades iberoamericanas, es mayor tolerancia social con el fracaso individual que es una de las características de las sociedades innovadoras. Eh, y la segunda cosa que diría es terminar con la complacencia. Esto es como alcohólicos anónimos. Si tú tienes un problema de alcoholismo y no lo asumes, no sabes, no, no te convences de que los tienes, nunca lo vas a corregir. 